ഫീമെയിലിന് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് മെയിലിന് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു വൈ ക്രോമസോമും ഓക്കെ പ്രത്യുൽപാദന സമയത്ത് ഒരു ക്രോമസോം മെയിലിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് ഫീമെയിലിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ എക്സും എക്സുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയും എക്സും വൈയുമാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഡയഗ്രാം എല്ലാരും ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കില് <laughs> 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 <laughs>
ഇതെന്തു ഇതൊന്നും കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഇത് കൊള്ളാലോ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്റെ പൊന്നു സിന്ധു നീ ഇൻസ്റ്റയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാത്ത ഇത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അഭിപ്രായം പറ ഞാൻ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയോ എന്റെ ഫാൻസ് പറയണ്ടേ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചു ഇപ്പൊ പറയാവേ സൂപ്പർ അത്ര പോരാ മോനുണ്ടാക്കിയത് കൊള്ളാം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്റെ മോനുണ്ടാക്കിയതാണ് അതെ ശരി നാളെ ലോകം അറിയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷെഫിനെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ നിർത്തി അത് ഞാനിങ്ങനെ നിർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കണോണ്ടല്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നാ പ്രസവിക്കണേന്ന് വയറ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോവേ എന്റെ പൊന്നു ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ പറയുന്ന കേട്ട ടെൻഷൻ അടിച്ച് മനുഷ്യൻ തട്ടിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ചെയ്തോളാം നീ കണ്ണടച്ചിരുന്നു വായിച്ചുകഴിഞ്ഞോ ഒരു ന്യൂസ് പോലും വിടല്ലേ അമ്മേ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റോ എവിടെ ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കാ എന്താ നോക്കട്ടെ ഈ കമ്മല് വേണ്ട എന്താ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ പറയണ കേക്കച്ചു ഇത് കൊള്ളില്ല ഇതോ നല്ലത് ഈ മുടി മാറ്റാ നമുക്ക് വേണ്ട നല്ലത് ഇപ്പൊ സുന്ദ 
ഉപരിയായി ഈ പുട്ട് നല്ല ഇന്നത്തെ കടലക്കറി തീരെ പോരാ വെരി ബാഡ് ശരിയാ ലീലാമച്ചി ഉണ്ടാക്കണേന്റെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് പോരാ ലീലാമച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയൊക്കെ എന്നാ മോളെ മോശമായിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാനും അത് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു കറിക്കെന്തോ ഒരു കോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കഴിച്ച് കഴിച്ച് വരുമ്പം ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാ ഇത് എന്ത് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല നിനക്ക് സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ നിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ പേടിക്കണേ പേടിയോ എനിക്കോ ഒന്ന് പോടിയോട് എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല പ്രേമിച്ച് നടന്ന കാലം മുതലുള്ളതായി പേടി എന്റെ അമ്മ ഇത് അതൊന്നും അല്ല അല്ലടി പേടിയൊന്നും അല്ല സ്നേഹം കൊണ്ടാ അല്ലേ സുരേഷേട്ടാ പിന്നെ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ മുതൽ അമ്മൂമ്മയും മക്കളോട് അങ്ങാടുക്കളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വില തരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ എന്റെ സകല കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ആദ്യ ചെയ്യാം എന്റെ ഡ്രസ്സും എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ എന്റെ ഇഷ്ടാ അല്ലാതെ ആദേശിയുടെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ആദേശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഫ്രീഡം വേണം ഹാ എടീ കുഞ്ഞു കാന്താരി ഈ ഇരിക്കുന്ന ആദേശി നിന്റെ ചേച്ചിയല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയൊക്കെ കൂടും മക്കളെ അത് സ്വാഭാവിക അവളുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടി നിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട തോന്നും നിനക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ആകെ ഇച്ചിരി അല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാതെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാം നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണോ വേണ്ടോ കേട്ടോ മോളെ ചേച്ചി സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ സാരമില്ല മോള് കഴിക്കും സ്നേഹം ഒന്നും അല്ല അച്ഛ കുഷുമ്പ കുഷുമ്പ് ഞാൻ നല്ലോണം ഡ്രസ്സ് ചെയ്താ ചേച്ചിയുടെ ഗ്ലാമർ അങ്ങ് പോലും അത് നമ്മളെ അച്ഛൻ വീട്ടുകാർക്ക് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാ മക്കളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്താന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പന കൊച്ചുട്ടി എങ്ങനെങ്കിലും വലുതാവണം പെട്ടെന്ന് വലുതാവ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോടാ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വലുതാവല്ല അക്ഷരേ പെട്ടെന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയും പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതായാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ വലുതായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് പോടാ പെട്ടെന്ന് വലുതാവണം പെട്ടെന്ന് വലുതായാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ നെസ്കേപ്പ് ആവണം ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണേ എന്താ അതെ അച്ഛനൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ അത് സീരിയസാണ് 
എന്നാലും നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണോലോ എന്നാരാ പറഞ്ഞേ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്ത് നിറച്ചുള്ള ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതല്ല മോളെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സിൽ നിനക്ക് മാലയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ജോത്സ്യ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ എന്റെ അച്ഛത്തൊക്കെ ജോത്സ്യമാരെ ചുമ്മാ പറയണതാ അതൊക്കെ കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ പൊട്ടന്മാരും നീ പൊട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നീ അച്ഛൻ അങ്ങനെ തോന്നിയുണ്ടെങ്കിൽ 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 ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് അവള് അത് എപ്പ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അവള് മോളെ ഈ കാര്യത്തിൽ നീ ഒരാളിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇത് നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ലീലാമിച്ചി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ പോരെ പിന്നെ അമ്മ പറയുന്നവരും പോട്ടല്ലേ അമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എന്തായോ പറ്റി ചെക്കനെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്ത് പക്കയായിട്ടുണ്ട് ആ വാ നോക്കാം അല്ല ഞാൻ പേഴ്സണലി വന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അടുത്ത മാസം ലോഞ്ചിങ് ആണല്ലോ അപ്പോ സാറും മമ്മൂക്കൊക്കെ നീ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണേ അതല്ല സാറും മമ്മൂക്കൊക്കെ ഈ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനറേഷന് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ പുതിയ സയൻസ് ടീച്ചറാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നല്ല സുന്ദരിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടല്ലോ അക്ഷര ഡ്രസ്സും ഷൂസും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ മാത്രല്ല ഭയങ്കര മിടുക്കിയ ക്ലാസ് ടോപ്പറാ വെരി ഗുഡ് കേപ്പി ദ പക്ഷറ താങ്ക് യു മിസ് ശരി മിസ് ഓക്കേ തേർഡ് പ്ലേസ് രാഹുൽ 23 ഔട്ട് ഓഫ് 25 താങ്ക് യു മിസ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് എൽസ മറിയം 24 ഔട്ട് ഓഫ് 25 താങ്ക് യു മിസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആർക്കായിരിക്കും അക്ഷര 25 out of 25. സൗമ്യ ഈ കറുപ്പ് അത്ര പോരാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചട്ടില്ലേ ഗ്രീൻ ചുരിദാർ യെസ് കൊറച്ചു നേരം കത്തിയടി ഒന്ന് നിർത്താവോ പ്രേമിക്കേല്ല പ്രേമിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കേല്ല ആ കറക്റ്റ് പാർട്ടിയാ ഹലോ അളിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ആയില്ല അതിനെ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അതെ വളരെ സീരിയസ് ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനതിൻ്റെതായ ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ല എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം 
ഒന്ന് ശ്രമിക്കണ ശരി ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം നീ വെക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതിനെ വളയ്ക്കാനുള്ള ഐഡിയ എന്നോട് ചോദിച്ചതാ ഞാനാണല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വളയ്ക്കാനുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് നമുക്ക് ഒന്നും സെറ്റാവുന്നില്ല അപ്പഴാ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യ ആദ്യക്ക് ഈ പ്രണയത്തിനോട് എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം അല്ല ഇഷ്ടല്ല ഇഷ്ടല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വെറുതെ വെറുതെ ചോദിച്ചാ ആദ്യ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ആനയ്ക്ക് രണ്ട് ചെറുകൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ചെറുക് വെച്ച് പറക്കണ ആനയെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സൗമ്യ ആ ഞാൻ പോവാണ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോണേ എവിടെ പോവാ ഡബിങ് കിട്ടുമ്പോയിലോ പോപ്പിയോ ഇത് രണ്ടും അല്ല പുതിയ റൈറ്റാ ബാലു കരടി കാട്ടിലെ ദാദാ ശ്രീത്വം മുഖം അഴിഞ്ഞു വീണ കേശഭാരൻ വാക്കിലും നടപ്പിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദൈവിക ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയണെങ്കിലേ കണ്ണുപട്ടനായിരിക്കണം കാണുന്നവൻ ഇത് വെള്ളരി കണ്ടത്തിലെ കണ്ണേറ് കോലം പോലെ കോലത്ത് അടിച്ചൊരു പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഗോപ്രായൊക്കെ കാണിച്ച് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊന്നും പറയപ്പിക്കല്ലേ ഇത് ന്യൂസ് കാണുന്ന സമയാ എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എത്ര തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടി കുരു വരും പിന്നെ നിന്റെ ഭംഗി അത് അങ്ങ് പോവും എന്നെ ഒന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ല അച്ഛ നല്ല എണ്ണയിൽ വറുത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവളുടെ വയർ നാശാവില്ലേ പിന്നെ കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെ ന്യൂസ് തന്നെ കാണണം അല്ലെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത വീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാരും ചേച്ചിയുടെ സപ്പോർട്ടാ ഈ മഞ്ഞ ബുക്കല്ലേ മുന്നിരുന്ന് അതെങ്ങനെ നീല വന്നു എന്തടി എന്റെ ഡേറി എടുത്ത് പിന്നെയും വായിച്ചല്ലേ ഞാനോ ഒന്ന് പോടി ഞാൻ എത്ര ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഡേറി എടുത്ത് എന്റെ അനുവാദമില്ല വായിക്കില്ലെന്ന് എടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നോണാ ദേ നോക്ക് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചായിരുന്നു അതങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴായി മാത്രമല്ല ഇന്ന മോളിൽ ഇന്ന മഞ്ഞ ബുക്കായിരുന്നു അതങ്ങനെ നീല ബുക്കായി ചേച്ചി അല്ലാതെ വേറെ ആരും എന്റെ ബുക്ക് എടുക്കത്തില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ ഡയറി എടുത്ത് വായിച്ചത് ഇതിനു മാത്രം എന്ത് രഹസ്യം നിന്റെ ഡയറിയിലുള്ള രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പല്ല് തേച്ചു സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് മാറില്ല അച്ഛ ഞാൻ ഇവളുടെ ചേച്ചിയല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ല ചേച്ചി ഒന്ന് വായിച്ചു കരുതിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല തെറ്റില്ലല്ലോ 
എന്റെ അച്ച അച്ഛൻ അത് ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ഉറച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകും കേട്ടോ ഞാൻ മാത്രം നല്ല വഴക്കിടുന്നത് ഇവിടെ രാവിലെ കാണിച്ച പണി എന്താന്ന് കേക്കണോ അച്ഛന് എന്റെ ഷൂവിനകത്ത് പുഴുവിനെ കൊണ്ടിട്ടേക്കണോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വീടിന്റെ പൊക്കിന്റെ അച്ഛൻ പോലും മുമ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോ നോക്കിക്കോ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത വീട് അങ്ങനെ കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കല്ലേ ശരിയാവത്തില്ല നീ ഇങ്ങനെ അവിടെ പുറകെ നടന്ന സമയം കളയാതെ ആ നടപ്പ് ഏതെങ്കിലും അടിപൊളി ചെക്കന്മാരുടെ പുറകെ നടക്കുക എനിക്ക് കാണണം വേണ്ട അച്ഛൻ കുംഫു പണ്ട് തന്നെ കണ്ടോ ഗ്രീഷ്മന്തോടെ പോയി ഞാൻ നിന്നോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചടാ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ പെങ്കൊച്ചു ഏത് നേരം ഫോണിലാന്നേ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഫോണെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ആരാണ്ടോടൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആരാണോ എന്തോ ദൈവത്തിന് അറിയാം എത്ര മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെഴുക്കൊരുട്ടി ഉപ്പേരി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റിയേട്ടാ മുഖത്തിന് അതല്ല അമ്മ പറഞ്ഞു നീ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് കേട്ടല്ലോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ചേട്ടന് അതിനാണോ ഈ സൗണ്ട് മാറ്റിയൊക്കെ പറയണേ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാ പോരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവും പിന്നെ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ചാടിക്കേറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൊള്ളാം നാളെ അവൾ ആരുടെങ്കിലും ചാടിക്കേറി പോയി ചീത്തപ്പേരായാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കേടാവും ഓക്കെ ആ മോനെ അമ്മ പറയുന്നോട് നിനക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു കാര്യം നിന്നെ കണ്ട അത്ര പ്രായം ഒന്നും തോന്നുകയല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രായം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കും അറിയാം അമ്മയ്ക്കും അറിയാം അവള് ഫോണിൽ കുത്തിയോ പാട്ട് പാടിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ തലയിലുള്ള ഈ രണ്ടു മൂന്ന് തലമുടിയും കഴിഞ്ഞ് ഈ കഷണ്ടി നിറകുന്നവരെ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ആരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിയ ഇതല്ലേണ്ടത് അത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കില്ല നീ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് പുള്ളി തന്നെ കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചായിരിക്കും അമ്മ വല്ലോ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അല്ല പത്മാ സുബ്രഹ്മണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിന്ധു സുരേഷ് കുമാർ തന്നെ കലാകാരികളെ പുച്ഛിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മറ്റൊരാള് അത് വരട്ടെ അത് വരട്ടെ കലാകാരികളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ വരട്ടെ ഞാനും ഒരു കലാകാരിയാ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണോ ഓ വേണ്ട ഞങ്ങളൊന്ന് കളിച്ചോട്ടെ കാണിക്ക എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം എന്താ 
ആലോചിക്കുന്നത് ശരി ഞാനും കുറേ നേരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാ ഒറ്റ മകൻ ആരുമില്ലല്ലോ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഫുൾ ഫ്രീഡം എനിക്കങ്ങനെ ആയ മതിയായിരുന്നു നിനക്ക് വട്ട ഒറ്റയ്ക്കണം ഭയങ്കര ബോർ അക്ഷര ഇന്ന് സ്കൂൾ ഹോളിഡേ ആയി കാരണം അമ്മ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ത്രേശിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു സ്കൂൾ വെക്കേഷനായ ബോർ അടിച്ച് ചാവും പോടാ ദൈവം ഒരു ഭാഗ്യം തന്ന പയ്യനെ കുറ്റം പറയല്ലേ യു പി സെക്ഷൻ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു അക്ഷര ആരിയൻ ഫൈവ് ബി വെരി ഗുഡ് ആര്യൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അക്ഷര നല്ല ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണല്ലോ ഇത് ആരെങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുക്കി തരുന്നത് ചേച്ചി വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു നല്ല ചേർച്ചയില്ലേ ആ ചേർച്ച കുറവില്ല പരിചയപ്പെട്ട് കിട്ടിയാവുതലിയ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അയ്യോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് വെച്ച് നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റൂല എന്റെ ഉള്ള വിലയും കൂടി പോവും അത് വേണ്ട ചീപ്പ് എൻട്രി പോവും ഗിരീഷേ അത് പോട്ടെ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാ അല്ലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വരുന്ന റീൽസ് കണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രണയിക്കുക അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഒന്ന് പോയട അവിടുന്ന് അളിയത് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അല്ല പ്രേമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം പക്ഷെ കുറച്ച് ചെലവുള്ള പരിപാടിയാ നടക്കുവോ ഓ ആ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അളിയും പറയ ഒന്നുമായിട്ടില്ലോ <laughs> 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 ഹലോ ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു മലയാളത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു പോയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പായ്ക്കോട്ട് നേരിച്ച് വൈകിട്ട് എത്രയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറ ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലെന്ന് എല്ലാരും കേക്കട്ടെ ഒന്ന് പൊയ്ക്കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിയും വേണ്ട ആര്യാ ഇതിപ്പോ കൊറച്ച് ദിവസമായല്ലോ ആ ചേട്ടൻ ഉം ശരിയാ എന്നൊരു പിള്ളേരെ പ്രത്യേകം നിങ്ങാനാണോ ഏ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ പിള്ളേരല്ലേ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശം ഏ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മള് മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നാ മതി എനിക്ക് വേറൊരു സംശയം ഇനി ആ ചേട്ടൻ തന്നെ ലൈൻ അടിക്കാൻ പറ്റുവാണോ പ്ലാൻ ശരിയാടി ഇപ്പോഴത്തെ ചേട്ടൻ വരുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഏ ഇനി അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആണോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ അയ്യോ ഇയാളിങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അല്പം സ്വല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം എടാ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലും വീഴ്ത്താൻ അറിയാത്ത നീയാണ് അവളെ ചേച്ചി വീഴ്ത്താൻ പോകുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടിയോ അതോ എന്റെ അളിയ അവളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട് എന്നാലേ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റൂ എളുപ്പല്ല ടഫ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണോ ഇതെടുക്കാം 
ഇത് ഷിഫോൺ അല്ലേ ഷിഫോൺ നോക്കട്ടെ ഇതൊരൊറ്റ വാഷിനാണെങ്കിൽ വെറുത്ത പൈസ പറ്റിയത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോക്കട്ടെ ചേച്ചി ായതുകൊണ്ട് <laughs> 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 നിന്റെ കളറിനെ ചേർപ്പിച്ച് ചേർത്തില്ല ഇതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു പരസ്യത്തിൽ ശോഭന ഇട്ടുണ്ടെന്ന് സാരി കണ്ടോ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് സെയിം കളറാണ് കളറാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട ഒരു ശോഭന ലുക്ക് അല്ലേ വളരെ കൊള്ളാല്ലേ നോക്കി <laughs> 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 എന്റെ ഭാര്യ എടുത്തതിനേക്കാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയല്ലേ ഉള്ളോ കൂടുതല് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാ തോന്നും എന്റെ കസൻ ചേച്ചിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ലവ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ ചേച്ചി ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അച്ഛനും ഹാപ്പി അമ്മയ്ക്കും ഹാപ്പി ലീലമ്മച്ചി ഹാപ്പി ഞാനും ഹാപ്പി നടക്കില്ല ഇനിയാ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതുങ്ങള് സത്യമായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും കൂടെ നാട്ടുകാരും കൂടി പോടാ അവിടുന്ന് അതൊന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ആവൂല ഇനി 
ഇനി എന്തിലും വേണോ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എന്തായിരുന്നു പേര് ഗിരീഷ് കെ സി ഗിരീഷ് പേര് പോരാ ഒരു പഴമ വീട്ടുകാര് പഴയ പേരിട്ട് കളഞ്ഞു അത് കൊഴപ്പില്ല ഒരു പേരിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു അതെ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ചേട്ടന് ആദേശത്ത് ലവ് അല്ലേ അയ്യോ അതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ എന്നാലും ലവ് ആക്ക എപ്പ വേണെങ്കിലും വരാലോ സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ഇത് സീരിയസ് ആണോ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് പ്രോമിസ് ആയിട്ടും എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ പറഞ്ഞേ ആദ്യ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഇത്തിരി പാടാണ് അക്ഷരയാവുമ്പോ പാവമാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്താ ജോലി ഞാൻ എം ബി എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അതാണോ ജോലി അതല്ല ഈ സീനിയർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് പ്രീമിയം ലക്ഷറി കാസിന്റെ ഒക്കെ എന്നാ പിന്നെ അതെങ്ങ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ മതി എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഫ്ലോയിൽ വന്നതാ പിന്നെ വീട്ടില് ഒരമ്മ ഒരനിയത്തി അത് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അതെ ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും ഫാമിലി പറഞ്ഞോന്നുള്ളു കഴിക്ക കഴിക്ക ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിക്കണം നല്ലതാ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ തിരിച്ചു വരും ആ സോളാർ സിസ്റ്റം വേഗം പഠിച്ചോ വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂട്ടാ ഇതാണ് എന്റെ പ്ലാൻ കുറച്ച് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ വല്ലതും ഉണ്ടോ ചേട്ടാ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനു മുന്നേ ഒരു ബർഗർ പറ ഒരു ബർഗർ ഓ ശരി നമുക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അയാളെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദേശി അമ്മേ ദിവസവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീലിടും സത്യം പറയാലോ നല്ല വെറുപ്പിക്കൽ പരിപാടിയാണ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലെന്നോ അല്ല വെറുപ്പിക്കലാണ് എന്നാലും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണം പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ചേച്ചിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ആദേശി അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവും ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബ്ലൂ കളറാ അന്ന് ചേട്ടൻ ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് വരണം വെറുതെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതി അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചേച്ചി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ റീൽസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്റെ ഫാനാ നല്ലാണ്ട് ഓവർ ആക്കല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ ചെറുതായിട്ട് ഓവർ സ്മാർട്ട് എന്റെ മോളെ ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല ആലോചിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അതപ്പതിച്ചു പോയോ ഇവിടെ ഫാന് ഒരു കൂടി ബിസ്കറ്റ് വേണ്ടി അവൻ ഈ വണ്ടി തള്ളി ഇത്രയും ദൂരം വന്നേച്ചു പോയത് ആ പിന്നെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചേച്ചി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി വരും ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൈറ്റർ ഖാലിദ് ഹുസൈനിയ പുള്ളിക്കാരന്റെ ബുക്ക് ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നു ഈ പുള്ളി പെയിന്റിങ്ങിന്റെയും വരടേക്കാളല്ലേ പുള്ളി ഇപ്പൊ ബുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങി 
ஐயோ அது எம்எஸ் ஹுசைன் இது காலித் ஹுசைனி ஓ டூ மெனி ஹுசைன்ஸ் புக்கு வாயன இல்ல இல்ல நானி மியூசிக்கின் ஆளாயுண்டே இவரைட்ட நம்மள டச் இல்ல அத ஆ ஓகே ஓகே புள்ளின் புக்ஸின் ரிவ்யூ ஓகே நெட்டி தப்பே கிட்டும் வாயிச்சு படிக்கணும் சிம்பிள் ஆ காலித் ஹுசைனி யா നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് ആ കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കാലി ദുസൈനയുടെ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ ഹൈറ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഭയങ്കര ഈ ദുരന്തവും സെൻറ്റിമെൻസും ഈ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് അത്ര പോരാ അല്ലേ അത് ഇയാൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിയും ഇവരും വേണം അതെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ല അതാണ് അയാളുടെ വിജയം സോറി ഹലോ ഏടാ ഞാൻ തിരുപ്പി സേ തിരിച്ചു വിളിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ 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 നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ല എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയുടെ കീർത്തനല്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടത് അതെ അവരുടെ ഫാനാ അയ്യോ എം എസ് സുബലക്ഷ്മി അല്ല സുബലക്ഷ്മി മാം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഡോൺ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം പഠിച്ചിടാം എന്ത് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഏരിയ പിന്നെ ഓവറാക്കരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ നല്ലോണം സംസാരിച്ചോണം പിന്നെ കോമഡി ഒക്കെ പറയാം അല്ല കോമഡി അറിയാമോ കോമഡി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചിരിയിട്ടാറുണ്ട് വേണ്ട വെറുതെ ഇരുന്നാ മതി ബാലുക്കാരുടെ കാട്ടിൽ ദാദാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട് അതിലെ കിട്ടുമുയിലിന്റെയും പിങ്കിക്കോരിങ്ങിന്റെയും സൗണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് വൈസ് അങ്ങനൊക്കെ പറയും തള്ളി എന്റെ പൊന്നു ചേട്ട ഈ കിട്ടുമൂലിനും പിങ്ങിക്കോരിങ്ങിനും ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്തത് ആരാചിയല്ലേ ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസ് അപ്പി ഇറങ്ങിയതാ ഈ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ചുറ്റിച്ച് കളഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികളുടെ കാർട്ടൂൺ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഈ കിട്ടുക്കുരങ്ങും പിങ്കുമുയിലേക്ക് സംസാരമൊക്കെ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയോണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ നമ്മള് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ കോൺസെൻസ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എല്ലാരും നിമിത്തായിരിക്കുമല്ലേ നിമിത്തോ അത് വേറെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലോ ശരി മലരും തോൽക്കും മുഖമേ മിഴികൾ ചിമ്മും ശിലയെ പകലിൽ തൂകും നിലവേ കവിയും പാടാ കവിതേ അന്നാദ്യം കണ്ട നാൾ മുതലുള്ളിൽ പെണ്ണവളാണേ കണ്ടാലും കണ്ടാലും കൊതി തീരാനും പരമെന്താവോ എന്നോരമ അവൾ മിന്നാരം ചിരി തൂകും കണ്ണഴക കൺചിമ്മാതെ നിറം മങ്ങാതെ മനം തേടും പൊൻകണിയായി ഈ മന്ദാരം ഒരു ചങ്ങാത്തക്കനവോടെ കണ്ണൊഴിയെ പൂം പെണ്ണാളിൻ പുലർ മഞ്ഞാളെ വരുകില്ലേ ഒന്നരികെ ും പകരാനിനിമേ 
ോ നല്ലതല്ലേ എന്താ ഉദ്ദേശം ഉള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ അത് പറഞ്ഞല്ലേ വർക്കൗട്ട് ആവില്ലോ 
സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ട് എനിക്കും എന്നാലും ഞങ്ങളിപ്പൊ കാണുമ്പോഴും ആദ്യ ചേച്ചിക്ക് അച്ഛമ്മളുടെ കാര്യം പറയാൻ മാത്രമേ സമയം അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ പക്ഷെ ആദ്യ ചേച്ചി എനിക്ക് ഫ്രീഡം തന്നില്ല അതല്ലേ പ്രോബ്ലം അതിപ്പോ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തല്ലോ പക്ഷെ ഫുൾ ഫ്രീഡം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യ ചേച്ചേട്ടൻ വേഗം കിട്ടി പറ്റും അത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും സഹകരിച്ച വേഗം നടത്താം ചേട്ടാ കല്യാണത്തിന് സദ്യ വേണ്ട കേട്ടോ ബിരിയാണി മതി അതാ നല്ലത് ഓ എടാ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവസാനം വല്ല കൊളസ്ട്രോളും വരുത്തി വെക്കും അങ്ങനെയാണ് സതി മതി നിനക്ക് ബിരിയാണി താങ്ക് യു കുറെ നാളിന് ശേഷം അക്ഷരയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് ചേരി കുറച്ച് ഫ്രീഡം കിട്ടിയ സന്തോഷം എനിക്കും ഇതാണ് മാത്രല്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ എടാ ചില കാര്യം പറയുമ്പോളേ അമ്മക്ക് ശബ്ദം ഒന്നും വെളിയിലോട്ട് വരത്തില്ല പരദോഷം പറഞ്ഞു പഠിച്ചോണ്ടാ അത് വിടാ റോഷണിയില്ലേ അവള് പട്ടാ പകല് ദേ മുട്ടിന്റെ അത്രയും പോലും ഇറക്കില്ലാത്ത നിക്കറോട്ടോട് വഴിക്കൂടെ നടക്കുന്നടാ നിക്കറല്ല ഷോർട്സ് ഷോർട്സ് ആ അത് വിട്ടോണ്ട് എന്റെ അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങനെ പെണ്ണെ കിട്ടി വീട്ടിലോട്ട് വരും നമ്മൾ കുറച്ച് ലിബറൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കണം പെണ്ണുകൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം അവർ ഇട്ടേന്നെ നമുക്ക് വർഷം ഒന്നുമല്ലോ അവിടെ പോയിരുന്നു ചേട്ടനോ ഞാൻ ഈ ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നേ അപ്പൊ തന്നെ സാധിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് ഇതെന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാ സുലൈജു നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിച്ചു വന്നതേ കവലെ കൂടിയാ അപ്പൊ അവിടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ നിക്കണ്ടായോ അവിടെ അവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുമില്ല എന്ത് പറ്റി ചേട്ടോ ഏ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ സുലൈജുനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടാ സുലൈജുനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് അല്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ അടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താറാന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാ ഓ അമ്മക്ക് അറിയാം നല്ല വിനിയുള്ള പയ്യനാടാ നീങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം അല്ല കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലേ എന്താ ആലോചിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില്ല അല്ല 
കല്യാണം അവനവന്റെ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ആണ് എന്നാലും അല്ലെ എന്നാ പിന്നെ ചായ എടുക്കട്ടെ വേണോ വേണ്ട എടാ നിനക്കെന്തോ തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ചേട്ടൻ എന്തോ തിരക്കുണ്ടെന്നാ നീ എന്നാ വിട്ടോ പോകട്ടെ അമ്മേ ശരി മോനെ പതുക്ക എന്നാ ഇറങ്ങണേ വിട്ടോ ഓക്കെ അളിയനെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നേരത്തെ മേടിച്ചായിരുന്നല്ലോ അതെ വിട്ടെ ദീഷു അമ്മേ അമ്മ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്ന നല്ല വിഷപ്പ് അതെ നിന്റെ ഈ രീതികളൊന്നും ശരിയല്ല എന്ത് ഒരു പയ്യൻ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അമ്മയുടെയും ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പയ്യനാന്ന് പറയാ പോരാണ്ട് അവനെ ബൈക്ക് കയറ്റി വെച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി മുഴുവൻ കറങ്ങി ഇനി നാളെ എന്തൊക്കെ അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും ചേട്ടന് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ ഞാൻ ആരും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്തോ അതിനെന്തോ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണേ ചേട്ടൻ സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഒന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ പിന്നല്ലാതെ ആണും കുഴിച്ചിട്ട് ലിബറലൊക്കെ ആവും ഞാൻ ലിബറലും പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ തന്നെയാ എന്നാലും സ്വന്തം ബംഗാളിൽ വരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലേ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സുലൈജു സൂപ്പറാ ആരി സുലൈജു സുലൈജു നല്ല പേര് എന്നാലും ചെറുക്ക നന്നായ മതി വേറെ പ്രശ്നം ഒന്നും എനിക്കില്ല ആരിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ സുലൈജു എങ്ങനെ പറയും ജനുവരിയിലെ തേന്മഴ തൊടും ജനലഴികളിൽ ചാമരമിടും കാറ്റോ പൂനെറുകയിൽ രാമഴ വിരൽ പോലെ എൻ വരികളിൽ ഞാൻ എഴുതിടും പേരോ നീ തന്നലാളനങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുണ്യമാക്കി നീയേ കുമീ ദിനങ്ങൾ തോന്നി നീയാകുമി തൂവാടിൽ മോഹങ്ങളുയലാടി ശ്വാസമേ ശ്വാസമേ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കണം വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാനിതെവിടെ ചെടി നനക്കിയ ആണോ അക്ഷര ഇതെന്ത് പറ്റി ആകെ ഒരു മാറ്റം ഹാൻഡ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയോ ഓൾക്ക് ആ പഴയ സ്റ്റൈല് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുക്കത്തിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല ചേച്ചിയല്ലേ ഇപ്പൊ മോളൊരുക്കുന്നേ അയ്യോ വിഷമായോ സാരല്ല ഇതും ഭംഗിയുണ്ട് നിനക്ക് എന്നോട് എന്താ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എടീ നീ സത്യം പറയണം കള്ളം പറയല്ലേ നീ കാര്യം പറ എടാ എന്റെ കട എന്തെങ്കിലും ഭംഗിക്കുറവുണ്ടോ ഇപ്പൊ മിക്ക ദിവസവും എലീന മിസ് ഓരോരോ കമന്റുകൾ പറയുവോ ഒരിക്കൽ ശരിയായില്ല മോഡി ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചേ എന്റെ കട എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എലീന മിസ് എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എന്നാലും പറയടാ മിസ് പറയണതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല ശരിയാ ഞാനും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിന്നെ കാണാൻ പണ്ടത്തെ അത്ര രസമില്ല ശരിയാ ശരിയാ നിന്നിപ്പോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അക്ഷര പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു മെസ്സിൻ അക്ഷരയും കൂട്ടുകാരും എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഇനി ബാ 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 മോനെ 
ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവൾ ആരാണ്ടോടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പം മോള് പിന്നെ പിന്നെന്താ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ പ്രേമിക്കുന്നവർ തമ്മിലാണല്ലോ ഇമാതിരി വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംഗതി പ്രേമമാണ് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ആ ഓ അമ്മേ അത് ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി അതിന് വലിയ റിസർച്ചിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിനിമം കോമൺ സെൻസ് മതി ആണോ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എന്തിനായി ടെൻഷൻ ആ ടെൻഷൻ അല്ലമ്മേ പിന്നെ അവൾ ഒരാളെ പ്രേമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവളെന്താ നമ്മളോട് പറയാത്തത് അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പറയുന്നതല്ലേ ഏ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ അവളെ വളർത്തിയത് എനിക്ക് അത് ഓർത്തിട്ട് ഒരു വിഷമം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ അമ്മയോടല്ലേ പറഞ്ഞേ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ അപകടമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അമ്മേ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ആദിമോടെ കാര്യയാ ഒരു അപകടം വന്നതൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ അമ്മേ തമാശയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ സീരിയസാണ് എന്റെ മോനെ എനിക്ക് അറിയാം മേലഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആദിമോടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ ഏ അവൾ എന്റെ മോളാ സമയമാവുമ്പോ അവളെല്ലാം പറയും ആ നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലയോ പോയി വല്ല പണി നോക്കടാ എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചീട്ട് കശക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയെന്നൊക്കെ വരും സിന്ധു നീ ഇതേ കളകളി കളിക്കല്ലേ കേട്ടോ എപ്പോഴാ കളകളി കളിക്കാത്തത് ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ യൂനോ അടിച്ചില്ല നോക്കിക്കോ അമ്മയുടെ കളിയാണേ ഒരു ബീക്ക് നോക്കലടി ഇത് അവളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാലൊന്ന് ആലോചിക്കാ എന്താ പറഞ്ഞേ കല്യാണം കഴിച്ചാലൊന്ന് ആലോചിക്കാന്ന് അതൊരു നല്ല തീരുമാനവാ സത്യായിട്ടും ഇതാണ് ആള് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അയ്യോ ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് വേണ്ട എന്റെ ഫാനല്ലേ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നോക്കി ഇങ്ങോട്ടോ ആരുടെ ഫാൻ എന്റെ ഇത് നിന്റെ ഫാനല്ല അവളുടെ ഫാന് അന്നത്തെ അവന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ സംഗതി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷമുള്ളേ എന്തായാലും ഇവള് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ പോലെ ഒരു മിടുക്കനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് അറിയാം എന്തായാലും So the first prize goes to class 5C. Yes. <laughs> Congrats both of you. Aadhe ethe quiz competition la nammal third place ettiya. Akshara ke endha patti idu? Akshara tetichida muluvan karanda face. Pinne aarene pinne pande vannu arillallo. News paper vaayane ipo korna akshara. Ipo TV news onnu kaanarille. Bhayangara kashta ayi poi. Che, va oru samosa aikka. എന്റെ മക്കളെ നീ എങ്ങോട്ടാ ഈ ഇരുട്ട തന്നെ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്തവടെ അങ്ങ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ 
മാത്രമേ ഉള്ളോ എന്റെ മക്കളെ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞു കൂടെ നിനക്ക് ചുമ്മാരടാ ഞാൻ പാടാം പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ അക്ഷര എന്നെ പറ്റി എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അക്ഷര എന്താ ഇത് ഞാൻ വണ്ടറായത് കേട്ടപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പോകുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അടിക്കാം എന്നാലും വലിയ കഷ്ടമായി പോയി ഇതെന്നാ പറ്റിയത് എന്റെ മോൾക്ക് കഷ്ടം അവളുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം പോലും ഇല്ല ഈ കണക്കിന് അച്ചു ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് എനിക്കറിയാത്ത അതൊന്നും ഓർത്ത് സിന്ധു വിഷമിക്കണ്ട അവൾ എൻ്റെ മോളാ അതൊക്കെ അച്ചു നേരിട്ടോളൂ പൊന്നുസേ വിഷമുണ്ടോ വിഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പിന്നെ എന്നാലും ചെറിയൊരു സങ്കടം നമുക്ക് ഫിഫ്ത് റാങ്ക് ഇല്ല വിനുസേ അതൊരു ചെറിയ കാര്യം അല്ലല്ലോ അച്ഛനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അച്ഛന് റാങ്കേ കിട്ടിയിട്ടില്ല അച്ഛന് രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ബാക്ക് ബെഞ്ചിലായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിക്കും കുറച്ചലമ്പം കുറച്ച് പഠിക്കും കുറച്ചലം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയോ ആ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം എൻജോ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ലാതെ റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പൊന്നു വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ അടുത്ത ടൈമില് അപ്പട പൊന്നൂസന്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കണം പ്രോമിസ് ചെയ്ത് ചേച്ചി എനിക്ക് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യോന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒക്കെ അച്ഛൻ ഒറ്റക്കല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിന് ഇപ്പൊ എന്റെ ഹെൽപ്പ് പ്ലീസ് ആദേശി ഒറ്റക്ക് ചെയ്യച്ചോ എന്നാലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ ചേച്ചി ഇനി ഇതിട്ട പോരെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇട്ടോണ്ട് പൊക്കോ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ എന്നോട് ചോദിക്കണേ എന്താണ് ചെല്ലി ും 
എന്റെ മുടിയൊന്ന് കെട്ടിത്തരുവോ ലീലാമച്ചിയോട് പറ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കാം പ്ലീസ് ചെല്ലച്ചു ലീലാമച്ചിക്കുന്നുണ്ടോ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അച്ഛനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തു വലിക്കാട്ടോ ഞാനും വലിയില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വലിക്കാറ് സിന്ദൂര ഒറ്റക്കാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് അവക്ക് എന്നെ സ്മെല്ല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേന എടുക്കും മൈഗ്രൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ശരി ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും അത് അതല്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ അമ്മ പിന്നെ അനീതി അനീതി ഇൻഫോ പാർക്ക് അല്ലേ വർക്ക് അതെ കാക്കനാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം പഞ്ചായത്ത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ പിള്ളേരോട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ കൂട്ടുകാരപ്പുറ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പേര് തന്നെ സന്തോഷം എന്നാ അറിയാലോ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് നമ്മള് വെറുതെ മസിൽ പിടിച്ച് പിള്ളേരെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിള്ളേരെ ഡോക്ടർ ആക്കാനും എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനും ഒന്നും അല്ല പഠിപ്പിക്കണ്ട വേറൊരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മനസ്സ് തുറന്ന് ഒന്ന് ചിരിക്കാനാ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കണം ശരിയാ ഗിരീഷിന്റെ മൂത്ത ചിരിയുണ്ട് ഞാനിരുന്ന് സമയം കളയുന്നില്ല ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എന്റെ അനിയത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നേ ഓ അവരുടെ പൊരുത്തമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാലും വീട്ടിലൊരു കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടെൻഷൻ എന്താന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അച്ഛൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ടിക്കും കേട്ടോ അത് മതി ശരി എന്നാ ശരി എന്താ എന്താ സങ്കടം അത് പറ അക്ഷര കാര്യം അറിഞ്ഞാലല്ല എന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ പറ്റൂ നീ കാര്യം പറ ആദേശിക്ക് എന്നെ പഴയ പോലെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല പഴയ പോലെ അത്ര ഇഷ്ടവും സത്യം പറഞ്ഞ ആദേശി ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ആദേശിയെ പഴയ പോലെ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഡാ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്താ അവരെ ബ്രേക്കപ്പ് ആക്കിയാ പോരെ എങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഗിരീഷേട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വെച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങിയപ്പോ അപ്പൊ ഗിരീഷേട്ടൻ വൈകി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോണു ഗിരീഷേട്ടനെന്ന് ഉറപ്പില്ല പിന്നെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ആ ചേച്ചി ഗിരീഷേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു പോന്നെ 
അല്ലെങ്കിലും ഗിരീഷ ട്ടോ ചേച്ചിക്ക് മാച്ചല്ല ചേച്ചി ക്യൂട്ടല്ലേ ആ ചേച്ചിയും ഗിരീഷേട്ടനും മിസ്മാച്ചാ കൊള്ളത്തില്ലേ സാറിലിട് ഞാൻ സഹിച്ചു മോള് പോയിരുന്ന് പഠിക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ശരി സൂക്ഷിച്ചാ കൊള്ളാം നീ പോയി നിന്റെ പഠിത്ത സൂക്ഷിക്കാ മതി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പത്താം സ്ഥാനം ആവണോ നിനക്ക് എന്നാ ചെല്ല് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെല്ല് 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 എന്താ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛമോള് പറ ഗിരീഷേട്ടന് വിഷമം തോന്നരുത് സ്നേഹം ഉണ്ടായണ്ട പറയുന്ന ഗിരീഷേട്ടൻ എന്റെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ടാ അതെ മോള് കാര്യം പറ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ ആദ്യ എന്റെ സിസ്റ്ററാ പക്ഷെ ഉള്ളത് പറയാലോ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാ ഫുൾ ടൈം ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും തലവേദനയാ എനിക്ക് ഈ ദേഷ്യവും തല്ലെടുത്തു ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഒരു ത്രില്ലല്ലേ ത്രില്ലൊക്കെ മാറും മനസ്സമാധാനം പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വേണം നമുക്കിത് വേണം എനിക്ക് ആദ്യമില്ലാതെ പറ്റില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാം കഴിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മോൾക്കല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നെ വിട്ടു അവളെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു അനിയത്തി ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ അച്ഛുണ്ടാവണേ എനിക്കെന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നറിയോ ഞാൻ അവളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അവൾക്ക് കുറച്ച് കുറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ എന്റെ അല്ലേ അനിയത്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കോ നല്ല ബുദ്ധിയാ നിനക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയില്ല ആള് ഭയങ്കര പാവാട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന അതാവുമ്പോ അച്ഛ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവില്ലേ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങും പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാവുമായിരുന്നു പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി അച്ഛൻ എത്രയൊക്കെ വലുതായാലും എനിക്ക് അവളൊന്നും കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ടോണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അവക്കത് ഭയങ്കര വിഷമാവുന്നേ ഗിരീഷ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ ഇത്ര ചെറിയ നീത്തിന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അബദ്ധം പറ്റിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര വിഷമം വന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്തിനെ ഇത്രയും ചെറിയ നീത്തി തന്നെന്ന് അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഞാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഉടഞ്ഞൊരു അനീത്തിയോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോവില്ലേന്ന് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലായ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനോ ആരെങ്കിലൊക്കെ വേണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവരെനിക്ക് അച്ഛന് തന്നെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് അച്ഛൻ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അടുത്ത ആഴ്ച പോകുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ അതാണ് നല്ല കളറ് പച്ച മതിയില്ലേ എന്താണ് എന്തു പറ്റി എന്തോ ഉണ്ട് പറയ ആദിച്ചിക്ക് ആരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്തു പറ്റി പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം പറ 
എനിക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടം അത് ചിക്കൻ എന്നെക്കാട്ടും ഇഷ്ടമാണോ ഗിരീഷേട്ടരെ എന്റെ മോളെ അവരെ പോലെ നമ്മളാവുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ അന്തസ് കാണിക്കണം കല്യാണത്തിന് അവര് വിളിച്ചോ ഇവര് വിളിച്ചോ അവര് എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി കൊറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ ആദ്യ പോവില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ പിന്നെ മോൾക്ക് ഈ വലിയ മച്ചി ഇല്ലേ ഇവിടെ അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ മോളുടെ അച്ഛനുണ്ട് ആഹാനും മക്കളെ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നതല്ല ഉള്ളോ ഇങ്ങ് വരുമല്ലോ എന്നാലും പോവല്ലേ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അതെ വേറൊരു വീട്ടില് കൊണ്ടുപോകൂടെ സത്യം പറഞ്ഞ അതൊരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാ ലീലാമച്ചി എന്തായാലും ശരി ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ പൊന്നുമോള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ചെല്ല മക്കളെ എനിക്ക് ടെൻഷനാ ലീലാമച്ചി ഉറക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ആദ്യ പോവല്ലോ പൊന്നുമോളെ ലീലാമച്ചി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഒരു തരം പറിച്ചു നടിയില്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതും ഒക്കെ ഒരിടത്ത് അവിടെ വളർന്ന് വളർന്ന് അങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മളെ മൂടോടെ പറിച്ച് വേറൊരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി നടും അവിടെ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ശാഖകളായിട്ടും ജില്ലകളായിട്ടും ഒക്കെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അങ്ങനെ വളർന്ന് 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 അങ്ങ് പോവും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ മോൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ മോള് വലിയ കുട്ടിയാവട്ടെ എല്ലാം മനസ്സിലാകും ചെല്ലു മക്കളെ ചെന്ന് മിടുക്കിയായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിട്ട് യൂ ഇത് എത്ര നേരം ഒന്നും പറഞ്ഞ ഉറക്കളയ്ക്കുന്നേ ചെല്ല് സങ്കടപ്പെടേ കേട്ടോ
സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തോന്നി പുതിയ എന്തോ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോ കേക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഗിരിശ്വരൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നൂടെ അതല്ലേ നല്ലത് അത് മോളെ പോലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു അനിയത്തിയും അമ്മയൊക്കെ അവരെ കൊറ്റക്കായി പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാ അവരെ കൂട്ടിക്കോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് താമസിക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എനിക്കെപ്പോഴും ജീവിച്ച കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യും മോളെ അതിപ്പോ മോള് കൊച്ചായോണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നണേ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വലുതാവുമ്പോ ഈ സങ്കടമൊക്കെ മാറും ഇത് തന്നെ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടി എനിക്കറിയാൻ ചേട്ടല്ല സാരയല്ല എന്റെ ആദേശം മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കണം സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ കേട്ടല്ലോ ിൽ പന്തലിടും സായാനം ചുണ്ടുകളിൽ തെന്നലിനും പായാരം ഇന്നലെകൾ നെഞ്ചകമേ നൂറോളം കൺമണി നിൻ കാൽപ്പതിയും മൺപോലെ പുതുപുലരികളോ നിൻ കുടവകൾ ഞൊറിയെ കുരവകൾ ഉതിരാനായി കിളിമകളണയേ ശുഭകരമൊരു രാഗം ശ്രുതി തരുമഴകിൽ മതിമുഖി മണിയായി നീ പടിയിറങ്ങിടവേ ആലി തിരുമാല തുന്നിയിലെ വരവായവൻ ിലെ വരവായവൻ ഓമൽ തിലകം വരന്ന് 
ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇനി നിന്റെ കാര്യമൊന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നിന്നെ ഒരുക്കണ്ട നിന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടണ്ട അല്ലില്ലാമച്ചി ഞാനും എന്റെ ഗിരീഷും ഹാപ്പി ഒരു സാധനം തരാനുണ്ട് ചക്കരമോളും ലീലാമച്ചിയും കൂടെ ഉറങ്ങാൻ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ടൊക്കെ പാടി അപ്പം നോക്ക് ഉറക്കം വരും ചേട്ടനുറങ്ങിയില്ലേ 
ചുറ്റും പോയി മഴക്കാർ പോയി മാനം തെളിഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് ഓ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ വർത്താനവും പറഞ്ഞിരിക്കുവായിരുന്നടാ എന്ത് വർത്താനം എടാ എൻ്റെ മോക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുവോ എന്താ പറ്റിയ പറ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്കായത് പോലെ അല്ലേ അച്ഛാ സാറില്ല കേട്ടോ അതേച്ച കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോവല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ട് എവിടെയും പോണ്ട അച്ഛന് ഇത്ര വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വരുന്ന ആലോചിക്കേ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓരോ കണക്കൂട്ടിൽ തുറക്കും അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം ആരാക്കണം പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഓരോന്ന് കരുതി വെക്കാനാ പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കും പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ സമയവും സമ്മതമൊക്കെ നോക്കണം ആദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ആദിച്ചൊരു അങ്ങനെ അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആദിച്ചവൻ ഓടിക്കും അതമ്മേ നമ്മളവൾ അങ്ങനെ ആദിച്ചു പോയി നാളെ ഒരു ദിവസം പൊന്നു ദിവസം പോയില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു വിഷമമുണ്ടാവും ആന കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയതല്ലേ ഉണ്ട് നീ എന്തിനടാ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൂടി ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ പൊന്നു സുന്ദര കരയുന്നേ അച്ഛൻ വെറുതെ കരഞ്ഞ കരണ്ട് കേട്ടോ കരണ്ടോ അമ്മയുമോട് പറ നല്ലൊരു പാട്ടുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനേ ഉള്ളല്ലോ അമ്മയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാന കായിക കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു പാട്ടുപാട് ആ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കോപ്രായം കാണിക്കൂല നീ അത് ഫോണിൽ പിടിക്കാറില്ലേ ആ അത് വല്ല പറഞ്ഞ ഇട് റീൽസ് ആണോ ആ അത് തന്നെ അതെല്ലാം കാണിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ചിരിക്കാം അതേ കുഞ്ഞു വരെ ചിരിക്കുന്നു ആ പൊന്നു സീരിച്ച് പൊന്നു സീരിച്ച് ആ അമ്മേ അമ്മ പണ്ട് എന്നെ പാടി ഓർക്കുന്ന ഒരു പാട്ടില്ലേ ആ അത് ശരി ആ അതൊന്ന് അതൊന്ന് പാട് ആ ആ കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക നീയൻ കണ്ണേ പുന്നാര പൊന്നു മകളെ കണ്ണും പൂട്ടി ഉറങ്ങുക നീയൻ കണ്ണേ പുന്നാര പൊന്നു മകളെ താരാട്ടു പാടുവാൻ അമ്മയുണ്ടല്ലോ താളം പീഡിക്കും അക്ഷര സുരേഷ് കുമാർ അക്ഷരയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാഗ് എടുത്തു ചെന്നു പിന്നെന്താ ഇത് മോട കുഞ്ഞല്ലേ നീ എടുത്തോ പോടാ 
Oh, shall we?